بینده های عزیز دوباره برگشتیم آرزو میکنیم انشالله خسته نشده باشین و برنامه را تا آخرش تعقیب کنیم یک شکل از پروتین هایی که در غشا وجود داشت انتگرال پروتین می ساخت را کدام شکل بود چنل پروتین آله این همی انتگرال پروتین همی انتگرال پروتین من سر ازی صحبت ندارم خب توجه کنین همی انتگرال پروتین شکل دیگی از پروتین هایی را که می سازه او شکل چی هست کریر کریر به معنای انتقالی خب توجه کنین یک تعداد مولکول های وجود داره که امکان داره نه از طریق شحم غشا قابلیت انتقال داشته باشه و نه خو هم از طریق کدام از طریق چنل پروتین باز انتگرال پروتین اینا چی را میسازن کریر را میسازن بسیار جالب شما سیل کنین این پروتین ها به کدام شکل واقعی خواهد بودن این بسیار جالب هست و که که تو فکر کنین این اینجا ما و شما یک مولیکولک داریم این جان بده این تو یک مولیکولک داریم و این یک شکل دورانی را برای خودش داره تو را ایار شده که یک دومین در داخل می داشته باشه یک یا چندین دومین هم در کجا می داشته باشه در بیرون می داشته باشه یک دومین در داخل یا چندین دومین در داخل چندین ناحیه در داخل داره که میتونه مولیکولا به امرایش وصل شده و چندین دانه ناحیه هم در کجا می داشته باشه در بیرون این شکل کریر است و وظیفه از یا چی است مثلا شما توجه کن اینجا این اینجا یک سبستنس یک مولیکول خاص وصل میشه به امرای ازی و در این قسمت همچنان یک مولیکول خاص چی میشه وصل میشه این در قسمت که وصل میشه اینی خود چرخی ازی فعال میشه با مجرد که چرخه فعال میشه یه حرکت میکنه دور میخونه وقتی که دور خورد کدام یک شکل به خودش میگیره اینی شکل اونو مو دومی اینه که در بیرون بود این میره به طرف اونوی که در دا داخل بود میره به طرف بیرون و اونوی که در بیرون بود میره به طرف کجا؟ به طرف داخل و بالاخره اینی مولیکولک انتقال میته به داخل و اینی مولیکولک انتقال میته به طرف بیرون این را ما و شما نامشم میمانیم کریر انتقال در این دوایی بسیار جالب هست چطور؟ ای کریر پروتین ها بعض اوقات دو کار بسیار هم در انجام میتن کار اول امکان داره دیفیوشن انجام داده باشه به این مانا که مولیکول از جایی که غلظت زیاد است انتقال بده به جایی که غلظتش چی است کم دیفیوژن ان شاء الله ترانسپورت مکانیزم را پسان صحبت میکنم امکان داره که مولیکول از غلظت زیاد به کم انتقال بده و قابلیت ازیر هم داره که مولیکول از غلظت کم هم به زیاد انتقال بده بسیار ساده هم میتونه که از غلظت زیاد به کم و هم میتونه که از غلظت کم به زیاد چی کنه انتقال بده و یک صفت بسیار کلان دیگه ای که اینا دارن این من نوشته میکنم اینجا نامش کریر و اینا کدام پروتین ها بودن؟ اینا چنل بودن یا کانال ها بودن؟ کریر پروتین ها همچنان میتونن که در بعض قسمت ها حیثیت چی را برای خودشان بگیرن انزایمه من اگنا هم بسار سادهش هم میمانم یک شکل از همی کریر پروتین ها را من در قسمت برتان رسم میکنم مثلا ما یک کریر پروتین داریم به نام سودیم پوتاسیم ای تی پی ایز میگمش سودیم پوتاسیم ای تی پی ایز و ای کدام پروتین هست؟ ای یک دومین بسار جالب داره. دومین از چه قسم هست؟ اینا اکثرا دو دومین، سه دومین به طرف داخل می داشته باشن اگر غلط نکده باشن و دو دومین هم به طرف بیرون می داشته باشن و این سه ناحیه که به طرف بیرون است و دو ناحیه که به طرف داخل است اینا برای مولیکول های مخصوص ساخته شده مثلا در داخل به اینا وصل میشه سه مولیکول سودیم خب توجه کنین در داخل به اینا وصل میشه سه مولیکول سودیم و و و در بیرون به اینا وصل میشه دو مولیکول پوتاسیم دو مولیکول پوتاسیم به این شکل با مجرد که چوکی ها پر شد اینی سه دانه چوکی را سودیم برای خودش اشغال کرد و اینی دو دانه چوکی را پوتاسیم برای خودش اشغال کرد حال دیگه میلی بس آماده چی است حرکت اما با خاطر از اینکه حرکت کنه این واسطه کار داره انرژی کار داره و انرژی چی هست اینی می خود پمپ نیست همین پمپ که ما پمپ میگیم یا کریر پروتین هست یا کریر پروتین از جان بیاره و این پمپ باز حیثیت یک انزایم میگیره طوری که مولیکول ای تی پی می می ای تی پی را میگیره تجزیه میکنه با مولیکول ای دی پی جمع فاسفیت جمع اونمو انرژی که در رابطه از اینا وجود داشته او را آزاد میکنه او انرژی که آزاد شد در در خود این نمی چنل چی میشه به مصرف میرسه در کریر وقتی که به مصرف رسید در نتیجه یک چی میکنه تغییر میکنه طور تغییر میکنه که این سه دومین می به طرف بیرون و این دو دومین میره به طرف داخل خلفیگوریشن دیگه یا بعدی ما و شما این طور یک شکل خود بود پمپ حرکت کده سرچپه شده طور که دو دومینی که مولیکول سودیم داشت بسیار بخشین مولیکول پوتاسیم داشت این رفت به طرف داخل و, و, و سه دانه دومینی که مولیکول سودیم داشت سه دانه سودیم این می به طرف کجا؟ به طرف بیرون. ای وظیفه وظیفه کدام پروتین است کریر پروتین 
یا پروتین های انتقالی این همچنان یک انتگرال پروتین است برای از ای انتگرال پروتین ها که حیثت چینل می گیرن حیثت کریر می گیرن اینا می توانند که حیثت یک چی را برای خودشان بگیرن حیثت یک رسپتور را به خود بگیرن خصوصا به اونو مولیکول هایی که واتر سولی بل هستن سکو چقدر جاله یک صحبت هستی اونو مولیکول هایی که واتر سولی بل هستن منحل دراب هستن و قابلیت انتقال پیام به طرف داخل حجره ندارن در او صورت ما و شما میگیم که انتگرال پروتین باز میتونه حیثیت یک رسپتور یا گیریندی پیام داشته باشن مشابه به چی؟ من این جگه که صحبت میکنم توری که فکر بکنین جانبه در که اینی غشای حجره هست و در اینجا یک دانه انتگرال پروتین داریم انتگرال پروتین ما به کدام شکل است؟ اینه به اینی شکل به طور مثال اکثرا دیده باشین کسایی که مخبر می باشن قوارهای بسار عجیب می داشته باشن رسپتور یا گیرنده این حیثیت اونو مخبر داره پیام از یک آدم می گیره انتقالش می تبه داخل حجره یا پیام داخل انتقال می به طرف بیرون حجره و این به اینی شکل هست جانبه در این به اینی شکل در قسمت داخل و در قسمت بیرون برای خودش چی می داشته باشه ساخت و مانکا مشابه به این آل فکر بکنین مثلا انسولین آمد انسولین یک مولیکول است که قابلت داخل شدن به حجره را نداره در حالی که انسولین آمده به داخل حجره پیام می که گلوکوز آمده خب توجه کنید اینجا در بیرون حجره غلظت گلوکوز فوق العاده زیاد است این مولیکولک های گلوکوز است غلظت از اینا در بیرون حجره زیاد است اما تا زمانی که انسولین به یک حجره پیام نده که برادر گلوکوز آمده حجره هیچ وقت گلوکوز را گرفتن نمیتونه خیاله مولیکول انسولین میه مولیکول انسولین که آمد این مولیکول فکر بکنین که مولیکول انسولین است و این مولیکول انسولین میخواه پیام به حجره انتقال بده تا ای که حجره گلوکوز بگیره به کدام شکل بیان میکنم آله انسولین قابلت خودش قابلت انتقال به داخل حجره را نداره اگر میخواه که به داخل شوه میگه به در اجازه است میگه نه کجا میری تو یک مولیکول منحل در چی هستی منحل در آب هستی و ما به تو اجازه نمیتیم که به حجره بری خیده ای صورت چی میشه؟ اینه می انسولین میای بالای از اینی آخه زرکا نصب میشه اما دومین خودش نصب میسازه به امرای از این وقتی که رسپتور چی شد؟ فعال میشه این رسپتور میای در داخل حجره پیام تور انتقال میته که در داخل حجره ما سکن مسنجر ها داریم در داخل حجره ما سکن چی داریم؟ مسنجر داریم پیام رسان سانوی داریم پیام این می رسپتور از انسولین می گیره انسولین این انتقال به تبه پیام رسان دومی و پیام رسان دومی بازیر انتقال می تبه کجا؟ به داخل حجره به داخل حجره چطور انتقال می تبه؟ توجه بکنه به طور مثال ما اینجا ویزیکل ها داریم ها؟ ما اینجا ویزیکل ها داریم مشابه به ای و این ویزیکل ها در خودشان چینلک ها دارن برای مولیکول گلوکوز اینا خواب توجه کنین اینا چینل دارن برای مولیکول گلوکوز با مجرده که پیام توسط انسولین میرسه انسولین را میتا به رسپتور رسپتور میتا به سکن مسنجر پروتین بعدی که در داخل خود حجره است سکن مسنجر را پیام میتا به کجا امو جا بل... امو فسفورلیشن دیگه پروسه هایی که صورت میگیره این ویزیکل کش میکنه به طرف غشای حجره خب توجه کنین وقتی که کش کرد به طرف غشای حجره و اینی قسمت غشای حجره را یکم که باریکتر رسم میکنم مشابه به ای این جانب در این می ویزیکل کش میشه کش میشه کش میشه میای به طرف غشای حجره وقتی که آمد این یک تیر میتیم به اینی شکل حرکت میکنه ای که حرکت کرد میای در اینی قسمت و جالب چی است این ویزیکل چینل های انتقال گلوکوز با خودش داره لیکی چینل های خود گلوکوز است اینا میاین میاین حرکت میکنن و بالاخره فیوز میشن به همراه چی؟ به همراه غشای حجره طور فیوز میشه که این غشا که با این وصل میشه کنده میشن که کنده شد بالاخره اینن مشابه به غشای حجره اینا یک غشا میسازن و طور قرار میگیره که امو چینلک هایی که برای مالیکول و گلوکوز بوده او چینلک ها در غشای چی قرار میگیره؟ در غشای حجروی قرار میگیره در نتیجه اینی مولیکولک های گلوکوز قابل تحضیر پیدا می که باید به حجره چی شده باشن؟ به حجره داخل شوان و بالاخره امی خود رسپتوری که در اینجا عمل کرد و زمینی زیر مساعد ساخت که باید گلوکوز به حجره داخل شوا پیام بره به داخل و این ویزیکل ها بیاد در غشا تا گلوکوز داخل شوا این همچنان مربوط کدام پروتین ها بوده؟ انتگرال پروتین خاطر ادامه از که وقت برنامه امروز پوره هست برنامه بعدی را انشاءالله تعقیب کنیم تمام شما را بلای پاک و بینیاز مزباریم خداوند حافظ و ناصرتان باید